众所周知，自第二次世界大战结束之后，世界格局开始悄然发生了一些变化。美国和苏联开始崛起，经过冷战之后，苏联解体，美国逐渐成了世界霸主。但是，继承了苏联大部分遗产的俄罗斯，逐渐成了美国所对抗的目标。由于目前世界局势趋于和平，因此美国和俄罗斯之间无法直接进行武力对抗。但是，双方依然在努力发展高科技武器。然而，令人没有想到的是，经过多年的发展，作为世界霸主的美国却开始忌惮俄罗斯的一款武器。据俄罗斯网。真报道，有西方的观察家表示，美国五角大楼对俄罗斯的高超音速导弹的威力感到困扰。此前有消息称，俄罗斯的高超音速导弹能够摧毁美国的航空母舰。通过各种数据来看，这一新型武器的确可以摧毁美国海军引以为傲的航空母舰。然而，美国研究高超音速导弹的进程却非常坎坷。有西方观察家还指出，美国前段时间从空中发射高超音速导弹的试验失败了。目前，俄罗斯能够使用高超音速导弹来威慑美国，而美国却无法拥有这一武器来对抗俄罗斯。最为重要的是，俄罗斯的高超音速导弹即使不携带核弹头，也能够以它超高的动能摧毁美国海军的航空母舰。所以说，美国五角大楼方面非常忌惮俄罗斯的高超音速武器，毕竟目前世界上还没有能够拦截高超音速武器的装备。为此，不少美国人对此感到十分担忧，因为一旦俄罗斯与美国发生直接冲突的话，俄罗斯就能够在很短的时间内打击美国，而美国却没法以相同的方式去对抗俄罗斯。然而，有网友还提出，中国也拥有这种让美国感到忌惮的武器。那么，该网友口中。提出的这款武器究竟是什么呢？对此，有军事观察人士给出了答案。据军事观察人士分析称，这些网友所指的是中国的东风十七高超音速导弹。通过公开的消息，我们能够得知，这是一款新型的高超音速滑翔飞行器，它具有高脱防、高速、高毁伤等优良性能。它的出现大大削弱了美国部署在日本和韩国的宙斯盾、萨德等防空武器的性能。由此可见，中国的高超音速导弹同样具有非常强大的性能。俄罗斯高超音速导弹能够完成的任务，我国的东风十七高超音速导弹应该也能。完成，不得不说，它的出现确实给了我国巨大的底气。毕竟，美国引以为傲的航空母舰，在东风十七高超音速导弹的眼里就显得不堪一击。不得不说，美国海军确实有些头铁。明知道我国拥有东风十七高超音速导弹以及东风二十一等高性能反舰导弹，依然还在我国周边进行着各种挑衅举动。如果说美军做出更加出格的举动的话，那么美国海军的军舰将会成为我国导弹的靶子。近日，美国对俄罗斯的打击变本加厉。综合各方消息来看，近日美国正在集结多国军队，在多条战线上对俄罗斯展开围攻。一时间，整个欧洲局势开始陷入紧张。与此同时，令人意外的是，与热点地区相距甚远的中国突然被喊话。有人表示，在看清美国的手段后，中国还能无动于衷吗？这到底是怎么一回事呢？据相关报道称，在此次围攻事件中，充当先锋的是中东欧国家。如今的乌克兰局势大有一触即发之势。乌克兰总统泽连基斯就于日前对外宣称，乌军已经做好进攻准备，而另一边的俄罗斯军队也在双方冲突的热点地区集结了大量武装部队。可以说，此时双方距离实战冲突也就一步之遥。另外，捷克方面也开始了一定的攻势，驱逐了18名俄罗斯驻捷克使馆人员。原因是捷克方面认为俄罗斯是捷克2014年军火库爆炸案的参与者。不过，这一事件并不是表面上看的那么简单。有人认为，这是在美国对俄罗斯近期极限施压的情况下，捷克方面为取悦美国所做的努力。当然也不排除是美国从中做重使然，不管是出于何种原因，捷克此举已经大大激怒了俄罗斯。随后，俄罗斯方面进行了快速且猛烈的反击，宣布驱逐二十名捷克驻俄罗斯大使馆人员。当然，俄罗斯的这次回击也并没有从根本上改变被围攻的现状。随后，英国也跟随美国的步伐加入到这一行列中。据英国《泰晤士报》称，目前英国计划将在今年五月份向黑海地区派遣军舰，包括一艘英国皇家海军的四五型驱逐舰。和一艘二三型护卫舰。另外，为了保障这一军舰的安全，部署在伊丽莎白女王号上面的 F 3 5 B 战斗机以及相关的反潜直升机，也会在这一期间随时待命。从这里也可以看出，英国方面对于这次活动的重视程度。除此以外，波兰、保加利亚等国也相继响应美国的号召，向俄罗斯发起了一些攻势。而至于为何俄罗斯会遭遇围攻，并不是因为俄罗斯做错了什么，其背后所反映的是大国竞争背后的残酷。对于一个横跨亚洲和欧洲的军事强国来说，其存在本身对于一心想当世界霸主的美国来说就是错误的。于是，就了美国费尽心思拉帮结派对抗俄罗斯这一幕，这也让世人再一次看清了美国残忍的地缘政治手段。而对于拥有同样体量
。对美国霸权地位构成挑战的中国来说，这种被围堵的命运，很大程度上也无法避免。因此，中国必须继续壮大自己，继而最大可能的削弱美国这种极限施压政策和围堵把戏的作用力。除此以外，我们还应该清楚唇亡齿寒的道理。必要时，中国应该出手拉俄罗斯一把。根据国际媒体最新报道，日本首相和美国总统举行会晤后，发表了联合声明，就一系列中国内政表示了关切。这一次，美日共同发表的声明很明显已经超出了正常外交中两个国家发展双边关系的范畴。因此，在日本配合美国声明针对中国后，中国外交部立刻就在官网发稿，对美国和日本勾结搞小圈子使坏的行为进行了严厉斥责，并表示中国将采取所有必要的措施，捍卫中国的主权以及安全和发。发展利益。事实上，在美日会谈前就已经有舆论称，在这一次的美日首脑会晤上，美国总统和日本首相会针对中国强硬表态，中国自然也对美国和日本发出过警告了。然而，两个国家都是执迷不悟。现在，日本该表的态度已经表了，一副要跟着美国一路走到黑的样子。各方都在密切关注后续。日本、美国、中国是否会采取措施？然而，也正是在这样的关键时刻，日本国内就已经出现了不同的声音，表示站边美国需要付出巨大的代价。这一次，日本选择站边美国根本不应该。这次美日会谈上，美国总统给予了日本一个首席盟友的虚名，但是这是想要担起这个虚名，也是需要付出代价的。日本媒体就称，这次声明的发表是要扩大日本的作用，逼得日本不得不在未来强化海陆空三方面的军事力量，以应对可能需要面对的军事冲突。而日本的军事发展一向就需要依赖美国，在日本需要发展军事的情况下，可能导致的结果就是美国再次要求日本把防卫费上涨，有可能从原先 GDP 的 1% 直接上涨到 2% 本就高昂的保护费价格更成了天价。根据美国媒体的报道，日本政商界的领袖都已经有些后悔了。这些精英们认为，现在公然声明和美国对抗中国，并不是一种好办法，因为这会引来中国的怒火，也可能会招致中国的报复。他们想要找到一个既可以在军事限制中国，又不会完全得罪中国，让日本经济不受到影响的方法。然而，他们的这种想法能够实现吗？专家就做出了分析：日本这样的选择是需要付出代价的。就算日本不想在美国的联盟和中国的市场中做出选择，各方的压力也在持续增长。至少，中国是不会允许日本吃着中国饭砸了中国锅的。日本既然在目前采取和美国完全相同的立场，那么一旦有事，日本就是不可能再置身事外。